గైస్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కన్వెన్షన్స్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ కన్వెన్షన్స్ గురించి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు గైస్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా నేను ప్రీవియస్గా వన్ 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 టూ టూ వన్లో ఎలాగైతే వీడియోస్ చేశానో దాంట్లో ఎలా అయితే నేను పీడిఎఫ్ అప్ సేల్ చేస్తున్నానో అలాగే నేను టూ వన్ టూ టూ కూడా సేల్ చేస్తున్నాను కావాలి అన్న వాళ్ళు తీసుకోండి ఓకేనా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అయితే మీకు ఏ పీడిఎఫ్ కావాలో ఆ పీడిఎఫ్ పెడతాను మీకు ఇంకా ప్లేలిస్ట్ కావాలంటే ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ పే ప్లేలిస్ట్ కావాలో ఆ ప్లేలిస్ట్ నేను పెడతాను ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ కన్వెన్షన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమేమి కన్వెన్షన్ అకౌంటింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఓకేనా కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఓకే ఎన్ని కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి కన్వెన్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం కన్వెన్షన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ హౌ టు మెయింటైన్ హౌ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ అసలుకి మనం ఈ కన్వెన్షన్స్ అనేవి అంటే అకౌంటింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి ఏం చెప్తాయంటే అసలుకి అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటిది అకౌంట్ అనేదాన్ని మనం అసలుకి ఎలాగ మెయింటైన్ చేయాలి అనే దాని గురించి చెప్పింది ఓకేనా ఈ కన్వెన్షన్స్ అనేవి మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ వన్ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది ఇక్కడ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి స్టేబుల్గా కాన్స్టాంట్గా ఉండేదాన్ని మనం కన్సిస్టెన్సీ అంటాము ఒక చెప్తాను చూడండి విని కన్సిస్టెన్సీ మీన్స్ స్టెబిలిటీ వెన్ వీ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అకౌంట్స్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ పర్టికులర్ మెథడ్స్ వీ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ఇట్ ద స్టెబిలిటీ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇట్ అన్ఫ్లెక్సిబుల్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సిస్టెంట్ కన్సి కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే అకౌంట్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తున్నామో ఆ మెయింటైన్ చేసే అకౌంట్స్ మనము ఏ ఏ ఎప్పుడు మనం చేంజ్ చేయొద్దు ఒకటే దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి దేన్ని చేంజ్ చేయకూడదు ఓకేనా ఒక కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తుంటే ఆ కాన్సెప్ట్నే యూజ్ చేస్తూ చేయాలి రిమైనింగ్ ఒక ఇయర్ ఒక కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఇంకొక ఇయర్ ఇంకొక మెథడ్ని యూజ్ చేసి అలాగ మనం అకౌంటింగ్ని చేంజ్ చేయకు చేంజ్ చేయకూడదు ఓకేనా మెథడ్స్ని చేంజ్ చేయకూడదు ఓన్లీ ఒకటే స్టేబుల్గా స్టెబిలిటీగా ఒకటే దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ కా నెక్స్ట్ ఏముంది కాన్సెప్ట్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ అంటే ఎందుకు చూద్దాం కన్వెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ సేస్ దాట్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ ఇట్ మనము కన్వెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ అంటే ఏదైనా ఒకటి స్టార్ట్ చేసినప్పటే మళ్ళీ దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేయాలి అట్లాగే ఉంచకూడదు బిజినెస్ అనేది ఏ మ్యాటర్ అయినా కానీ క్లోజ్ చేయాలి నేను ఎగ్జాంపుల్గా అన్నీ చెప్తాను చూడండి డోంట్ హైడ్ ఎనీథింగ్ Don't hide any kind of concept. Concepts. You have to write everything. Suppose I am selling a, on a credit basis. Credit basis means not selling on cash basis. Whenever I am selling credit basis, definitely creditors will be there. How creditors are there? Or how many debtors are there? మనము ఇప్పుడు సపోజ్గా ఏదైనా ఒక ఒకటి సెల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎలాగా క్రెడిట్ బేసెస్లో నేను సెల్ చేయాలనుకుంటున్నాను క్యాష్కి సెల్ చే చేయాలి అని అనుకోవట్లేదు ఓకేనా వెన్ ఎవర్ ఐఆమ్ సెల్లింగ్ క్రెడిట్ బేసెస్ నేను ఎప్పుడైతే క్రెడిట్ బేసెస్ని సెల్ చేస్తున్నానో అక్కడ మనకి క్రెడిటర్స్ అనేది పక్క ఉంటారు సప్లైయర్స్ అనేది పక్క ఉంటారు కదా హౌ క్రెడిటర్స్ ఆర్ దేర్ హౌ మే హౌ మెనీ డెబ్టార్స్ ఆర్ దేర్ చూద్దాము చూడండి ఎంతమంది క్రెడిటర్స్ ఉంటారు ఎంతమంది డెబ్టార్స్ ఉంటారు చూద్దాం So, debtors you should mention here. Debtors ఎంత మంది ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి వెన్ ఐ ఆమ్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసెస్ హూ హూ ఆర్ పర్చేసింగ్ ద గూడ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ క్రెడిటార్స్ ఎవరైతే పర్చేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఏమంటాము క్రెడిటార్స్ అంటాము అవుట్ ఆఫ్ డెబిటార్స్ సమ్ పీపుల్ సమ్ పీపుల్ మే నాట్ పేయింగ్ ద అమౌంట్ కొంతమంది పే చేయరు కదా అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు for what they distributed goods if they are not going to pay that will be considered manamu kondha mandu untaru teesukoni money pay cheyaru kada vaatini kuda manam em cheyali dintlo raayali okay na convention of disclosure lo close cheyali okay na atlage unchukurudu okay okay na ardham ayinda meek ide endo ardham ayind anukuntunna nenu aithe next ippudu convention of disclosure close cheyali aa business anedi ekkada undo akkada క్లోజ్ చేయాలి అట్లాగే పెండింగ్స్ ఉండకూడదు దాన్ని దీన్ని అంటాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఇప్పుడు 
Convention of Materiality says that you write the transactions which are related to the business only. Convention of Materiality and we will write the transaction we will write the transaction we will write the business we will write the materiality we will write the business which are not related to business don't include unnecessary information into the accounts accounts lo manamu business sam business ki sambandhinchina dani gurinchi raayali avasaram leni vaati gurinchi business lo leni vaati gurinchi raayakoddu okay na which are related to the present business present organization you write it don't overload the account with unnecessary information which is not required business ki sambandhinchina raayali manaki baita vishayalu gurinchi raayadam avasaram ledhi unnecessary information raayadam avasaram ledhi intlo okay na so that so that uh, that is why it is says that convention of materiality material related business only consider it which is not required don't consider materials ki sambandhinchina business lo materials ki sambandhinchina dan gurinchi raayali baita vaadi gurinchi consider cheyakoddu next ipudu next convention chuddamu okay na Convention of Conservation. Convention of Conservation says that go towards the profits and save on profits. Always on save, you have to consider here what is required, what is not required and how, how we are running organization that is very much important. For safety, for safety point of view, uh, here we will consider the transaction which are related to company only. That is, that we won't be consider. We want to be. If we we want to know only exactly profits, Pro profits purpose want what we can do, what we can consider that we are going to consider it convention of conservation. మీకు ఇది చదివిన తర్వాత కొంచెమైన ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అంటే మనం ఓన్లీ ప్రాఫిట్స్ ఇంకా సేఫ్ సేఫ్ సేఫ్టీ దాంట్లోనే వెళ్ళాలి సేఫ్టీగానే మనం వెళ్ళాలి మనకి ఏదైతే ఏదైతే మనకి రిక్వైర్ అయ్యిందో దాన్నే చూడాలి ఓకేనా మనకి ఆర్గనైజేషన్కి ఏదైతే సంబంధించిందో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉందో దాన్నే చూడాలి మన సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఉండాలి మనం ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేస్తాము కంపెనీ కంపెనీ రిలేటెడ్ వాటి గురించే కన్సిడర్ చేస్తాము ఈ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్లో మళ్ళీ వీ వోంట్ కన్సిడర్ వీ వీ వాంట్ టు నో ఓన్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాఫిట్స్ మనము ప్రాఫిట్స్ ఏమున్నాయి దాన్నే చూస్తాము ఓకేనా ప్రాఫిట్ పర్పస్ వాట్ వీ కెన్ డూ వాట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ వీ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ప్రాఫిట్స్ ఏమున్నాయి వాటి గురించి కన్సిడర్ చేయాలి రిమైనింగ్ గురించి ఆలోచించకూడదు ఓకే అయితే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దానిలో ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్త